wieder aus Hessen. Ich bin mittlerweile richtig gerne hier. Ich war mit euch ja schon einige Städte besuchen. Und heute sind wir auch endlich mal in der Landeshauptstadt in Wiesbaden. Wiesbaden könnte man aber auch die Hauptstadt der Erholung nennen. Es gibt hier 15 Thermalquellen. Und wir gucken uns heute nicht nur das klassische Wiesbaden an, sondern gucken auch einmal von oben auf die Stadt runter. Und außerdem geht es mehr oder weniger nach Hawaii. Herzlich willkommen zu Ein Tag in Wiesbaden. Also in Wiesbaden kommt ihr natürlich nicht ums Kurhaus drumherum, solltet ihr auch nicht, denn selbst Kaiser Wilhelm II. hat schon gesagt, es ist das Schönste der Welt. Man muss dazu sagen, er hat es aber auch selber gebaut. Es gibt drin zwölf Seele und ein Casino. Von draußen sieht es schon toll aus und von innen bestimmt auch. Wie edel. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal hier reinzugehen, wegen dieser wahnsinnig tollen Architektur. Die Kuppel ist 21 Meter hoch und an den Wänden verteilt ist quasi so ein ganzes Sammelalbum an griechischen Gottheiten. Mal gucken, ob ich einen erkenne. Er steht sonst auch dran. Da oben zum Beispiel Neptun. Wow. Der Friedrich von Tierschsaal ist so das Herzstück des Kurhauses. Hier finden Bälle, Konzerte und auch Kongresse statt. Wir gehen jetzt hoch in die Kaiserloge. Das hier ist ja schon das zweite Kurhaus. Das erste war Kaiser Wilhelm leider nicht groß genug. Er hat es abreißen lassen und dann dem Architekten Friedrich von Tirsch, nachdem dieser Saal hier dann benannt wurde, Bescheid gegeben, bau mal ein größeres. Direkt hinterm Kurhaus beginnt der Kurpark und der ist riesig groß, 75.000 Quadratmeter Fläche. Das sind umgerechnet 10 Fußballfelder. Super liebevoll und clever bepflanzt. Es blüht hier wirklich das ganze Jahr über. Das ist auch ein richtig toller Platz hier, die Rückseite vom Kurhaus im Sommer. Da vorne in der Muschel und davor auf dem Platz, da finden dann ganz viele tolle Open-Air-Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Konzerte und auch der Dalai Lama war schon mal hier. Das Bad in den Wiesen, den 15 Thermalquellen, hat Wiesbaden seinen Namen zu verdanken und wahrscheinlich war früher auch noch ein bisschen mehr Wiese drumherum. Hier trinken die Bienen. Das sind wahrscheinlich die gesündesten Bienen der Welt. Das dampft ganz schön doll. Das hier ist der Kochbrunnen, so wird diese Thermalquelle genannt. Und das Wasser, das da raus sprudelt, hat 67 Grad. Ja, ist schön warm. Man kann das ja auch trinken, aber da gibt es dann extra so Zapfanlagen, dass man nicht das trinken muss, wo jeder seine Füße und Finger reinsteckt. Schmeckt nach ganz doll nach Salz und irgendwie auch nach Ei. Ähm, dem Thermalwasser wird ja eine super heilsame Wirkung nachgesagt, wegen des hohen Mineralgehalts. Und dem Wiesbaden wird empfohlen, jeden Tag einen Becher davon zu trinken. Aber ich glaube, mir wird davon schlecht werden. Und jetzt zeige ich euch eine wirklich absolut liebenswerte und tolle Idee, die Christian hatte. Hawaii-Hemden aus Wiesbaden. Er bringt hier das Wiesbadener Wappen auf richtig coole Klamotten. Hallo Christian. Gude. <lacht> Eigude. Sagt man so, ne? Das sagt man so. Ach, das sagt man in ganz Hessen, Eigude? Ja. Sehr schön. So, jetzt sind wir aber ja nur wegen Wiesbaden hier. Und welches ist das berühmte Wiesbaden-Hawaii-Hemd? Das berühmte Wiesbaden-Hawaii-Hemd, mit dem alles angefangen hat, 
Äh, siehst du hier noch als Ausstellungsstück? Ist mittlerweile ausverkauft, gibt's nicht mehr. Äh, und wo ist der Wiesbaden? Die gelben Lilien auf blauem Grund. Ach so. Ähm, genau, also das Stadtwappen von Wiesbaden. Und ich habe eben eine andere Variante gewählt äh, und dachte mir, Mensch, das könnte ja vielleicht ein ganz schickes Hawaii-Hemd sein. Habe es gezeichnet und so ist das erste Motiv entstanden. Okay, ich habe hier schon eben aus dem Augenwinkel so gute Sachen gesehen. Das ist so typisch hessisch. Warte mal, wo hatte ich das? Den Bembel? Nee, heißt er Bembel? Genau. Also hier wird äh, der Appleboy rausgetrunken, richtig? Exakt. So, das habe ich nämlich schon aus Frankfurt gelernt. Also das ist in ganz Hessen so, oder? Ja. Was hast du noch? So. Wir haben noch Sackchen. Das, ach man, ich finde das so witzig mit diesem Bembel. Hat der Bembel dich hierher geführt? Das Studium hat mich nach Wiesbaden geführt. <lacht> ich habe hier Kommunikationsdesign studiert und äh, gute Freunde haben mich dann in der Stadt gehalten und so bin ich immer noch hier. Es gibt ja aber mindestens zwei Sorten von Wiesbaden an. Ja, die Wiesbadener sind so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt da so die Jüngeren, Entspannten und äh, man sagt ja nicht auch umsonst Spießbaden. <lacht> ähm, Genau, die eher klassischeren, älteren Herrschaften. Aber das ist eigentlich auch ähm, ganz spannend, oder? Weil, also ich habe jetzt ja auch ein bisschen das klassische Wiesbaden kennengelernt. Das ist ja mhm. auch total schön. Es ist ja nicht irgendwie, dass man sich unwohl fühlt in den unterschiedlichen Welten hier, oder? Genau, genau. Man kann sich immer so seinen Spot raussuchen, worauf man Lust hat. Man kann schicker essen gehen. Man kann sich entspannt irgendwie auf den Neroberg setzen oder in den Park. Und da ist für jeden was dabei. Das ist Wiesbaden. Ja. Also weiterhin viel Erfolg und vielen Dank und bis bald. Merci. <lacht> Tschüss. Das hat mir total gut gefallen. Christian ist ein cooler Typ mit einer tollen Idee, die hat regionalen Bezug. Er produziert es teilweise hier und ich habe mir natürlich auch was mitgenommen. Wenn ihr in Wiesbaden seid, müsst ihr unbedingt in die Altstadt und dann fragt ihr nach der Goldgasse. Da gibt es die ganzen tollen Restaurants, Bars, Boutiquen und auch Juweliere. Der Straßenzug hier um die Goldgasse wird auch das Schiffchen genannt von den Wiesbadenern, weil es eben aussieht wie ein kleines Schiffchen. Müsst ihr mal herkommen, ich das hier in der Innenstadt selber anschauen. Wir haben ja jetzt das klassische, eher schicke Wiesbaden ganz gut kennengelernt. Es gibt aber auch einen szenigen und eher multikulturellen Teil, das ist das Westend. Und hier treffe ich Nico. Nico ist nicht nur Wiesbadenerin, Nico ist auch Westenderin und zeigt uns jetzt mal ihre Hut. Hallo, Taxi. <lacht> Hallo. Hi, Lisa. Freut, Freut mich total. Mich. Hallo. Ich hatte schon gedacht, du kommst hier mit so einer, weißt du, ähm, wenn die äh, Mütter und Väter immer durch den Park ballern mit diesen Riesendingern. Ich dachte, mit sowas kommst du jetzt hier an. Nee, du musst dich ein bisschen kleiner machen. Aber ich bin mir sicher, du passt da rein. Was machen wir denn? Ich würde sagen, ich zeige dir ein bisschen meine Hut, mein Westend, ja. ähm, in dem ich seit fünf Jahren bin, wo sich eine ganze Menge tut. Und es ist schön warm. Wie wär's mit dem Eis? Okay. Ich gehe da rein. Ja, los. Okay, okay, du kannst die Beine auch ganz lässig draußen hängen lassen. Ja, wie du mach, möchtest. Ist, ja, mach ich vielleicht. Es vielleicht sieht aus wie der Damensitz auf dem Pferd. Perfekt. Ja, let's go. <lacht> okay, ab geht's. Keine Sorge, ich mache das schon ein paar Jahre. Okay. Bisher haben alle überlebt. Das sind ganz abgefahrene Eissorten. Letztes Jahr war meine Lieblingssorte Klebreis Mango. Bin gespannt. Ich habe Ziegenkäse-Eis. <lacht> Lecker, oder? Mhm. Ist gut. Super frisch. Komm, wir setzen uns jetzt hin. So. Hm. Das ist ja schön. Ich bin total gerne hier. Ich finde das hier einfach so cool, weil das so lebendig ist. Mhm. Und so unperfekt. Und ich liebe diese Altbauhäuser. Du sagst ja selber, du bist Fahrradbotschafterin. Ist das ein richtiger Beruf? Nee, ein Beruf nicht, aber eine Berufung, <lacht> würde ich sagen, ist Aha. das. Ja. Was heißt das? Was machst du alles? Ähm, ja, ich habe einen Fahrradpodcast, in dem ich Leute dazu motiviere, also gerade in Wiesbaden, sich wieder zu trauen, aufs Fahrrad zu steigen und mhm. das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen. 
mir gefällt dein Viertel jetzt schon richtig gut. Wollen wir noch ein bisschen durchbummeln? Machen wir. Hier ist übrigens das Stadtmagazin, der Sensor. Kannst du mhm. mal online gucken. Ach, das da darf steht man alle... mitnehmen? Ja, ja, das darfst du mitnehmen. Da steht alles drin, was man so braucht. Und ganz cool, ähm, hier gibt es einen Initiator, der hat mal die Kunstkoffer gegründet. Und immer an unterschiedlichen Orten im Westend findest du so kleine Ecken, wo Leute mit geöffneten Koffern ähm, sitzen und mit den Kindern basteln, auch mit Naturmaterialien und so. Süß. Der hat hier seine Werkstatt. Echt schön. Hier eine echte Institution, das weißt du, ein Café. Gibt schon Ewigkeiten. Und hier ist Sonntagabend immer Tato. Oh, cool! Kannst du reingehen, essen und auf einer großen Leinwand in drin nur Tatort geschaut. Ah, okay. Mhm. Also, ich habe jetzt sowieso dein Westend komplett ähm, entdeckt und finde es toll. Wo finde ich denn den Teil, ich sag mal, wo es ein bisschen so Multikulti ist, wo es die Imbissboden gibt mhm. und so weiter? Du gehst einfach die Straße runter, einmal über den Ring und dann bist du gleich in einer komplett anderen Welt. Danke dir, das mache ich dann wohl zu Fuß. Aber war schön, dass du mich ein Stück mitgenommen hast. Gerne, ich hole da mal mein Fahrrad. Ja. Tschüss, Lisa. Das ist echt ein äh, super Kontrast zu dem anderen West End, was wir uns gerade angeguckt haben. Aber das macht es ja auch gerade so besonders. Mir gefällt das hier richtig gut. Zum Wohnen finde ich die Altbauten total schön. Und sonntagsabends dann wahlweise türkische Pizza oder Tatort im Café Westend. Finde ich gut. Man braucht zu Fuß ungefähr 20 Minuten vom Kurhaus bis hier hoch zur Nero-Bergbahn. Und das machen wir jetzt. Wir fahren mit dieser Bahn da hoch. Das ist echt total interessant. Das wird nur durch Gewicht sozusagen betrieben. Oben wird ein Waggon mit sieben Tonnen Wasser befüllt. Und der ist dann so schwer, dass er den anderen, die sind durch den Draht miteinander verbunden, hochzieht. Unten wird das Wasser rausgelassen und hier dann durch eine Pumpe wieder hochgeleitet. Also echt irre. Da kommt sie schon. Fünf Euro. Minuten geht die Fahrt und diese Bahn rumpelt hier schon hoch und runter seit ja, 1888, also schon zu Kaiser Wilhelms Zeiten. Ich liebe das, wenn eine Stadt einen eigenen Hausberg hat und so hat Wiesbaden den Neroberg. Hier wächst der Wein für den Neroberg Riesling. Schon seit dem 16. Jahrhundert wird er hier angebaut. Den probiere ich auch gleich nochmal. Den Löwen müsst ihr euch merken, wenn ihr hier oben seid. Erstmal kann man da anscheinend ganz gute Fotos machen und dann ist es auch die Wegbeschreibung am Löwen rechts. Da geht es nämlich zu dem ersten Weinstand, den es jemals auf dem Neroberg gegeben hat. Das ist der offizielle Weg. Hallo. Hi. Ich hätte gerne den Riesling, der hier am Niroberg wächst. Also von wegen Spießbaden. Ich finde, genau das macht Wiesbaden so toll, dass es eben eine klassische Seite hat, aber auch eine moderne, junge, hippe Seite. Die Leute sind hier richtig nett. Die Atmosphäre ist überall irgendwie angenehm, das Wetter auch. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein Tag in Wiesbaden ist nicht genug, besser ein ganzes Wochenende. Wenn euch das gut gefallen hat, dann schaut doch mal, ob das was für euch ist oder das. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren.